வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பதிவு யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வு முடிச்சுட்டு ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாணவர்களுக்காக தான் ஏன்னா சில தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகள்லாம் தங்கள் கல்லூரியோட பொறியியல் பட்டப்படிப்பிற்கான இடங்களை நிரப்புறதுக்காக சில முறையற்ற மற்றும் சட்டத்திற்கு புறமான செயல்முறைகளை கையாண்டுட்டு வராங்க இதனால் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடிச்சுட்டு உயர்கல்விக்காக பட்டப்படிப்பு படிக்கலாமா இல்லை பாடப்பிரிவே தேர்ந்தெடுக்கலாமா அப்படின்னு தேடலில் உள்ள மாணவ மாணவிகளுக்கு அவங்களோட பெற்றோர்களுக்கும் மிகுந்த துயரத்தையும் மன உளைச்சலுக்கும் ஆளாக்குறாங்க அப்படி இந்த தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகள் தங்கள் கல்லூரியோட மாணவர் சேர்க்கைக்காக எந்த மாதிரியான அத்துமீறல்கள் செய்கிறாங்க அவங்களோட முறையற்ற விளம்பர யுக்திகள் என்னென்னா இது எல்லாத்தையும் விளக்கமாக இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பொன்மலை பசங்க யூடியூப் சேனல் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இப்போ பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு நீங்கள் இப்போ திருச்சி பஸ் ஸ்டாண்டில் மதுரைக்கு போகிற பஸ்ஸை எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்கீங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு கும்பல் மதுரைக்கு போகணுமா ஏர் பஸ்ஸுங்க கிளம்ப போதுங்க சீக்கிரம் வந்து ஏறிக்கோங்க கம்மியான ரேட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு விளம்பரம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதுவும் அந்த பஸ்ஸு ஏதோ ஒரு மூலையில் நிற்கும் அவங்க வந்து இங்கேயே இருந்து ஆள் சேர்த்துட்ருப்பாங்க நீங்கள் மட்டும் மதுரைக்கு போகிற விஷயம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்கள அந்த பஸ்ஸில் கண்டிப்பாக ஏற்றாமல் விட மாட்டாங்க நீங்கள் ஏற போகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த டிக்கெட்டுக்கான அமௌண்ட்டையும் அவங்கள்டேருந்து வாங்கிடுவாங்க இந்த மாதிரியான விளம்பர யுக்தியை தான் சில தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளை மாணவர்களை சேர்க்கறதுலையும் பயன்படுத்துகிறாங்க இது போன்ற தனியார் கல்லூரிகளாம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பிற்கு பொது தேர்வு முடிஞ்சு ரிசல்ட் வரத்துக்கு முன்னாடியே தங்கள் கல்லூரியோட அட்மிஷனை ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க அதற்காக அந்த கல்லூரியில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கும் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடிய பணியாளர்களுக்கும் இத்தனை மாணவர்களை சேர்த்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க மேலும் அவங்க சொன்ன அந்த டார்கெட்டில் மாணவர்களை சேர்க்காத அந்த ஆசிரியர்களுக்கு பணியிலிருந்து நீக்கம் செஞ்சிடுவோன்னு சொல்லியோ இல்லை ஒரு மாத சம்பளத் தொகையை பிடிச்சிடுவோன்னு சொல்லியோ கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க வேறு வழியே இல்லாத அந்த ஆசிரியர்களும் தங்கள் கல்லூரி குறித்து பொய்யான இல்லை உண்மையெல்லாம் மறைச்சோ மாணவர்கள்கிட்ட பேசி மூல செலவை செஞ்சு கல்லூரிக்கு அழைச்சிட்டு வராங்க அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை இலவச கல்வி அல்லது கல்வி கட்டணத்தில் சில சலுகைகள் வழங்குவதாக கூறி அதே யுக்தியை பயன்படுத்தி மாணவர்களை கல்லூரியில் சேர்த்துறாங்க அதுக்கு பிறகு அந்த மாணவன் ஏதேனும் ஒரு பாடத்தில் தேர்ச்சி பெற தவறினாலோ இல்லை கல்வி நிர்வாகம் சொல்லக்கூடிய நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்படுத்த தவறினாலோ அந்த சலுகைகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படும் அப்படிங்கிற தகவலை முன்னாடி அந்த மாணவனுக்கு சொல்லாமல் மறைச்சிடறாங்க இந்த மாதிரி சலுகைகளுக்கு கீழே சேரக்கூடிய மாணவர்கள்லாம் கல்லூரியில் நடக்கக்கூடிய தேர்வுகளுக்கு ஏதாவது ஒரு பாடத்தில் தேர்ச்சி பெற தவறினாலோ அந்த சலுகைகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டு நிர்வாகம் சொல்கிற பணத்தை கட்டியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு மாணவர்களை கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க சில சமயங்களில் கல்லூரி நிர்வாகம் ஆசிரியர்களை குறைந்தது மூணில் இருந்து ஐந்து மாணவர்களை கட்டாயமாக சேர்த்தே ஆகணும்னு சொல்லிவிட்டு நிர்வந்தப்படுத்துகிறாங்க அதனால் அந்த ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை விட்டுட்டு அவர்களோட பெற்றோர்களை மூல செலவை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க கல்வி குறித்து போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லாத அந்த பெற்றோர்களும் அந்த ஆசிரியர்கள் சொல்கிறதை சிந்தித்து பார்க்காமல் அப்படியே நம்பிடுறாங்க இதனால் அவங்க பிள்ளைங்களோட விருப்பத்தை கேட்காமல் இது போன்ற தனியார் கல்லூரியில் போய் சேர்த்துடுறாங்க பொதுவாகவே இது போன்ற கல்லூரிகளாம் மாணவர்களை சேர்க்கும் போதே அந்த மாணவர்களுடைய பத்தாம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல் மற்றும் சாதி சான்றிதழை வாங்கிக்கிட்டு மாணவர்கள் படித்து முடிக்கும் வரை அதை நிர்வாகத்தோட பொறுப்பிலே வச்சுக்கிறாங்க பெற்றோர்களின் வற்புறுத்தல் காரணமாக அந்த கல்லூரியில் விருப்பமே இல்லாமல் சேரக்கூடிய மாணவர்கள் ஒருவேளை அந்த கல்லூரியில் படிப்பை தொடர முடியாமல் வேறு கல்லூரிக்கு செல்ல விருப்பப்பட்டால் அந்த நிர்வாகத்தோட பொறுப்பில் இருக்கிற அந்த சான்றிதழ்களையும் வேறு கல்லூரியில் சேர தேவையான மாற்று சான்றிதழ்களான டிசியையும் சாமானியத்தில் மாணவர் கையில் தரது கிடையாது அதையும் மீறி அந்த மாணவன் வேறு கல்லூரிக்கு போக விருப்பப்பட்டால் நாலு ஆண்டுக்கான முழு கல்வி கட்டணத்தையும் கட்டிட்டு எல்லா சண்டுதலையும் வாங்கிட்டு போகுமாறு நிர்பந்தப்படுத்துகிறாங்க இப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஒரு மாணவனுக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த மாணவனோட எதிர்காலமே கேள்விக்குறி ஆயிடுது இது போன்ற ஆள் சேர்க்கையில் ஆசிரியர்களை ஈடுபடுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் மூன்றாம் நான்காம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவர்களையும் ஈடுபடுத்துகிறாங்க ஆள் சேர்க்கையில் ஈடுபடுற மாணவர்களுக்கு ஐயாயிரம் வகை ஊக்கத்தொகை தருவதாக அறிவிச்சாராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அப்படி சேர்க்கக்கூடிய மாணவர்களை குறைந்தது ஒரு மாணவனாக அதிக மதிப்பெண் பெற்றுக்க வேண்டும் என நிபந்தனைப்படுத்துகிறாங்க இது போன்ற ஆள்பிடிப்பில் இது போன்ற தனியார் கல்லூரிகள் கையாளும் யுக்திகள் பலவிதம் பள்ளி கல்வித்துறையோட டேட்டா பேஸில் இருந்து இந்த ஆண்டு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுடைய முகவரி அலைபேசி எண் அவங்க படித்த பாடப்பிரிவு போன்ற தகவல் எல்லாத்தையும் முறையற்ற வழியில் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படி எடுத்த தகவல் எல்லாத்தையும் தங்கள் கல்லூர
இது போன்ற கல்லூரிகள்லாம் தங்களிடம் உள்ள பாடப்பிரிவுகளில் சிலவற்றிற்கு மட்டும் ஐஎஸ்ஓ என்பிஏ நேக் தரச்சான்றிதழ்களை வாங்கிட்டு எல்லா பாடப்பிரிவுக்கும் தரச்சான்றிதழ் உள்ளதா பொய்யான விளம்பரத்தை செய்கிறாங்க இது போதாதுன்னு அனுபவமற்ற ஆசிரியர்களை குறைவான சம்பளம் கொடுத்து வேலையில் வைக்கிறாங்க இது போன்ற கல்லூரிகளில் மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேலே வேலை செய்யும் ஆசிரியர்களோட எண்ணிக்கை குறைவாக தான் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் அந்த ஆசிரியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு தர வேண்டும் என்பதற்காக வேலையை விட்டு நீக்கிறாங்க அதுக்கு பதிலாக குறைவான சம்பளத்தை எதிர்பார்க்கும் சமீபத்தில் பட்டப்படிப்பு முடித்த ஆசிரியர்களை வேலைக்கு சேர்த்துறாங்க இதனால் இது போன்ற கல்லூரிகளில் கல்வி தரமும் குறைவாக தான் இருக்குது பொதுவாக இது போன்ற கல்லூரிகள்லாம் தங்களுக்கு வரக்கூடிய பெரும் அளவு வருமானத்தை கல்லூரியோட வளர்ச்சிக்காகவோ லேபோட தரத்தை உயர்த்ததுக்காகவும் பயன்படுத்தாமல் மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறதுக்கும் வேறு வேறு பேரில் புதிய கல்லூரியை துவங்கி அதிக லாபம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும் குறிக்கோளாக கொண்டு அதில் பெரும் அளவு தொகையை செலவு செய்கிறாங்க இது போன்ற கல்லூரிகள்லாம் கல்வி தரத்தை மேம்படுத்துறதுல துளி கூட அக்கறை கட்டுறதுல அதனால பொறியியல் படிப்போட தரம் குறைஞ்சி லட்சக்கணக்கான பொறியியல் பட்டதாரிகள் வேலையே இல்லாம திண்டாடுறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரியான தனியார் கல்லூரிகள் தான் ஈசல் போல பெருகி கிடக்கிற பொறியியல் கல்லூரிகளோட பின்னணி இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பதிவு மூலயமா நாங்க என்ன சொல்ல வரணும் உங்களை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சேர்ந்து படிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லவே வரல நீங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சேரலாம் ஆனா பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டுமே குறிக்கோளாக வச்சுட்டு இருக்க இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போய் சேர்ந்துடாமல் நல்ல கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்து சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவை நாங்கள் போட்டிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தகவல் எல்லாம் நாங்களாம் சொல்வது கிடையாது ஒரு மிகப்பெரிய தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆசிரியர் அவங்களோட கல்லூரி குறித்தும் அவங்களோட சொந்த அனுபவத்தையும் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு நாங்கள் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிச்சுட்டு ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாணவர்களுக்கு தனியார் கல்லூரி குறித்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கவுன்சிலிங்கில் ஆன்லைன்லேயே வந்துட்டதுனால சில தனியார் கல்லூரிகள் மாணவர்களுக்கு சரியாக அப்ளை பண்ண தெரியாதுன்னு சொல்லி நாங்கள் அப்ளை பண்ணி தருவதா அவங்க மாணவர்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அவங்க கல்லூரிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கிறாங்களாம் இதை மாணவர்கள்ட்டே சொல்லாமல் மறைச்சிறாங்க அதனால் உங்களோட சர்டிஃபிகேட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் யார்ட்டையும் கொடுக்காமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களே அப்ளை பண்ண பாருங்கள் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோட முடிவுக்கு வந்துவிட்டோம் இந்த பதிவு ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எத்தனையோ பேர் வீட்டில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிச்சுட்டு ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுற மாணவர்கள்லாம் இருக்கலாம் அவங்களுக்குலாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க பெற்றோர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த பதிவு குறித்து உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பொன்மலை பசங்க யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்திடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்